冊目は、審判、四国八十八箇所巡礼、お遍路のしおり、です。KG 情報という会社が発行している、ムック本です。八十八の札書を、見開き2ページで紹介しています。札書以外の情報は、ほぼ載っておらず、別格令状や番外令状、宿情報、寄り道スポット情報、などはありません。札書紹介の特徴としては、境内情報マップが載っていることです。本堂、大師堂はもちろん、農協所や駐車場、トイレの場所が書かれており、札書内で迷うこともなくなります。札書ごとに境内の特徴がわかり、私はこの境内マップだけで、どこの札書か当てれる、変な特技を持ってます。また、タイトルの、しおり、の通り、メモスペースがあり、予定や札書の感想などが、書き込めるようになっています。参拝後に振り返るには、便利かもしれません。ただ、次の12冊目に紹介する、同じ KG 情報から出版されている、ドライブを変路、の本には、ほぼ、同じ写真や情報が載っています。購入する場合、車で巡るのであれば、次の、ドライブを変路、の方が、良いかと思います。12冊目は、審判四国八十八箇所車巡礼、ドライブを変路、です。KG 情報という会社が発行している、ムック本です。札書の情報や、車を変路のルートマップが載っています。札書の情報は、同じ KG 情報から出ている、11冊目の、変路のしおり、と、全く同じ写真、内容です。便利で役立つ、境内情報マップも載っています。ルートマップは分かりやすくルートが赤線で引かれておりまた道幅が狭い箇所や勾配がきつい箇所などには注意書きがされていますカーナビと併用するのが便利かと思います13泊14日のお遍路プランや区切り打ちプランなども載っており計画を立てるのに参考になるかと思います欲を言えば11冊目と同様ですが別格令状や番外令状寄り道観光スポットや美味しい食べ物などの情報も知りたかったです13冊目は大体四国88箇所です著者が数回の区切り打ちで計64日間歩きを変路をした気候エッセイです世の中に出版されている体験記の中では一番有名な本かもしれません。文章がやや癖があるので人によっては読むのが苦痛に感じるかもしれません。私自身は落語を読んでいるような感覚で心地よく楽しく読み進めることができました。そもそも著者は一周してみたい、全部回ってみたい、いっぱい歩きたいという理由だけでお遍路を始めています。タイトルに、大体、とついているように、信仰心とかは全くなく、観光に近いです。圧倒的、非、本格派を変路、ですが、現代では、これも立派なお遍路なのだな、と感じます。お遍路を、昔のように、修行、苦行、と捉えている人にとっては、気軽に、お遍路ってやっていいのだ、と思える本です。ブドウパンとクリームパン、どちらを食べるかで、真剣に悩んでいるところなど笑えます。地図上で尖っている室戸岬を、実際に先っぽまで行ってみて、本当に尖っているか確かめる点なども笑えます。着眼点がユニークすぎます。四万十川でカヌーをしたり、足摺岬でシュノーケリングをしたり、しまなみ海道をチャリで渡ったり、終始脱線しまくり、です。読んでいると、お遍路であることを忘れてしまいます。ただ、大体、と言っていますが、すべてを歩いて一周しており、そういう意味では、きちんと巡礼しているのだと感じました。難所である、お遍路転がし、を、大したことなかった、と感想を述べていますが、それは、著者が登山には慣れていて、スペシャリストだからです。これを読んで、歩きを遍路が楽そうと感じると、痛い目に遭うので注意です。終始、足の豆に悩まされる部分には共感できました。豆は天敵です。他にも共感できる点はたくさんあって、左右に傾斜のある歩道は特に歩きにくい。
トカ、伊予西条から伊予三島まで、ただただ国道を歩く道はつまらない、とか、歩道のないトンネルは嫌いだが、雨の日のトンネルには感謝、など、私もお遍路中に、同じことを思いました。遍路道の9割が舗装道路であることに、不満を持っている点も共感できます。欲を言えば、著者は、足ずり遍路道、や、柏坂、津和直区、は歩いておらず、別ルートの舗装道路を歩いているので、歩いた場合の感想を聞きたかったな、と思いました。思うに、著者は終盤は、お遍路に飽きているのではないか、と感じました。お遍路に関係する話がほとんどなくなり、よくわからない考察が増え、最後は流し読みしました。14冊目は、瀬戸内寂聴と歩く四国遍路、です。2021年11月に亡くなられた、瀬戸内寂聴さんの本です。寂聴さんが、徳島出身で、お遍路の鈴の音を聞いて育ち、ご自身も何度もお遍路をしていることを、この本を読んで初めて知りました。内容としては、簡単な札書紹介が大部分を占めています。難しい宗教的な話などは全くなく、カラー写真が多いので、サクッと読めます。その他に、4番、大日寺の住職との対談や、作家、津村節子さんとの対談が、掲載されています。何かに悩んでいる人がいたら、お遍路を進めている点や、お遍路をしたら、ご利益がある、病気が治る、と話している部分などは、弱聴さんらしいなと感じました。この本とは関係ないですが、お遍路を身近に感じて育った寂聴さんが、真言宗でなく、天台宗で甘さんになったのは、どういった戦いつなのか、少し気になりました。この本で一番好きな部分は、写真のセンスです。35番清滝寺の、薬師如来を、斜め後ろから撮った写真や、70番、元山屋寺の、修行大師像と五重の塔など、独特な視点の写真は、見ていて楽しいです。最初に、万能池の写真を載せている点も、面白いですね。一点だけ不満なのは、タイトルでしょうか。タイトルに、歩く、と入っていますが、特に歩くに固執してるわけでもなく、バスツアーやタクシーの遍路にも触れています。歩く、ではなく、巡る、の方が、胃の腑に落ちるのは私だけでしょうか。15冊目は、歩き遍路図鑑、です。作者が実際に四国遍路で経験したこと、人に聞いた話をもとに作成された、上下二巻の漫画であり、フィクションです。漫画家として行き詰まった男と、いつも仏頂面で無職の女が主人公です。歩きを遍路をしながら、今までのダメな自分と向き合い、不安になり、自問自答する姿がとてもリアルに描写されています。絵の雰囲気も暗く、どんよりとしており、それが一層マイナス面を増しています。私は、歩きを遍路の経験者ですが、野宿経験はありません。この漫画を読んで、野宿の大変さが想像以上だと知りました。野宿遍路者は常にその日の寝床をどう確保するかで、悩み、苦しんでいるのですね。危険も比べ物にならないほど多いのだなと知りました。四国には、お接待、という素晴らしい文化があり、私もお遍路中は、地元の方からお接待を受け、感謝しかありません。いわゆる職業遍路さんに出会ったことがありましたが、豆の対処法を親切に教えてくれました。優しい人でした。また、しつこい宗教勧誘に出くわしたこともありましたが、無視すれば問題ありませんでした。私のお遍路は幸運であったのかもしれません。当然ながら、四国にも悪人はいます。お遍路さんの中にも悪人はいます。お遍路をよく思っていない人も当然います。お遍路相手の置き引きや、すり、強盗、詐欺などもあるでしょう。そういった、ネガティブな部分も全面的に書かれています。読んだら、お遍路が少し怖くなるかもしれません。ケチガン間近に、農協長を盗まれたりしたら、私だったらショックで立ち直れません。終始、お遍路の暗い影の部分を書いていて、それでいて、ご縁の良さも感じられる、とても興味深い漫画だと思います。
主人公がお遍路する自分をバカにされた時に発した「まあそう言わずに一遍やってみろ」ってそんなてめえに都合の良い自分ばっかり見つかるわけじゃないからといったセリフが印象的でした。